اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام میں ازا پہناؤ میرے زوار و میری کرب و بلا آ جاؤ اہد کرتا ہوں ازادار و شفاعت کے لیے آؤ زوار و چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے رہو اے میری رودا سنانے والو اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو مجھ کو معلوم میں تم لوگوں کی حاجت آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی انایت آؤ چلے آؤ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہل و الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المصدد المصطفى العمجد عبل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ مشریح و علی آل بیتہ التیبین التاہرین المعصمین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العرضین امام زماننا حاضہ حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر آوانه و انسعره رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلول عقدتا من لسانی یفکہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیر ویورز ویلکم تو دی ہولی شرائن آف امام حسین علیہ السلام ویلکم تو دی ہولی سٹی آف کربلا ویلکم تو انیدر اپیسوڈ ایک بہت سپیشل اور یونیک سیریز آف پروگرامز 
Salam Ya Hussain Alayhi Salatu Wasalam. Today is 23rd of Safar and today is the third day after Arba'ine Imam Hussain Alayhi Salatu Wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah Rahman Rahim. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين Amin Ya Rabbal Alameen Amin Ya Rabbal Alameen Dear viewers uh, Let's uh, make a niyyah that we are going to recite A short ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam On behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors Kul mu'mineen wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat Kurbatan ilallah Allahumma salli ila Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن عمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله يا بدم بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته تقبل الله عمالكم وعجركم من الله may Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu was salam. Officially, it has been announced that this year, 22 million people, they entered Karbala in order to recite the ziyara of Imam Hussain alayhi salatu was salam and participate in a very special and unique event which is called Arba'ine Imam Hussain alayhi salatu was salam. Nothing happens overnight like it says that Rome was not built in a day. Everything happens slowly but surely basis. Alhamdulillahi Rabbil Alameen we see that now Arba'in Imam Hussain alayhi salatu was salam slowly but surely is increasing and going towards its climate and which which mean that awareness, which mean that acknowledgement, which mean involvement. I mean, just imagine that from around the globe, from around the world, people with their own intention, with their own expenses, and with their own will, they travel to Iraq, Either they will land Baghdad or Najaf and then they come to Naj Karbala and then they go to walk. Now, Alhamdulillah, slowly but surely, now it's becoming part of the ziyara that they will have to walk towards the shrine or towards Karbala, which is something very unique very special by the way walking itself is a respect which you give to someone that you're going to visit imam hasan mushtaba alayhi salatu waslam and imam sajjad alayhi salatu waslam we read in the history that they have gone to mecca to perform hajj by foot walking and they would uh, uh, express their feelings about it that we want to go to perform Hajj I mean walking 
while they had the right, they could ride on a horse or <coughs> whatever the sources of that time was available. But they would prefer. We see that uh, this thing, I mean, attracts people's attention. They definitely slowly but surely, they will see that why are they walking? What, what is their destination? What is in their mind? What they want to tell the world? Because it's a peaceful procession. It's so peaceful that there is no danger for anyone. No one can propagate against it. Nobody can have any weak point about it. Yes, there are some weaknesses, of course, you know, but that will be like, for example, maybe lack of sources. Like, for example, sometime, some logistics, you will see that some people, they won't be able to find mockup. Or maybe the mockups are not that good, for example. The services are not that good. Or maybe someone is hungry and he won't be able to find right away to eat something. I mean, that could happen. It's a, I mean, obvious, for example, that, well, that million people and those people they are serving 24-7, they get tired. Maybe sometimes they are sleeping and someone is going over there and looking like, you know, uh, the services are not there. But at the end of the day, the philosophy of walking, philosophy of, uh, you know, this type of walking, in which you see different colors, different nations, different class of people, I mean, well-educated, famous, popular, ministers, and uh, businessmen, professors, I mean, they are surgeon, doctors, scholars, ulama, youth, students, researchers, farmers. I mean, you see all kinds, no, normal average people. You will see all kinds of people you, you can find in that. And then different nationalities. I mean, number one, of course, Iraq, local, and then Iran, then you see Pakistan, then you see, you know, Middle Eastern people, far, far from, uh, away from Australia, New Zealand, America. I have seen all kind of people. So while they come and well organized, and what is their destination, what is in their mind, that they are going to introduce Imam Hussain alayhi salatu islam to the world. They want to attract people's attention that come and see who is Imam Hussain alayhi salatu islam. And then, of course, automatically, once they would recognize Imam Hussain alayhi salatu islam, then question goes into their mind, why he was martyred? What did he do? Who was the one that who martyred him? Who were those people that slaughtered him? And not only him, but his close companions, his family, his sons, his brothers. What was the reason? The reason was he wanted to serve humanity, mankind. He wanted to save humanity, mankind. He wanted to awake community, mankind. And his Imam Hussain al-Sassan's thought was not limited to one community. It was for all. And the tyrant government of that time, regime of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, they were trying to just waste all the efforts of all prophets. And they wanted to detract, derail the ideology of Islam. And they wanted to bring something that would really, really would corrupt the system in society. But Imam Hussain stood up for the reform and for correction and for putting the ideology of Islam on track. 
and today we see alhamdulillah rabbil alameen because of the sacrifice of imam hussain alayhi salatu wasalam we proudly have islamic ideology we, which we can present as an a savior for humanity and mankind but now simple question and we'll go for break isn't it that not only we the follower of ideology of ahl bayt al muslim that we are called shia you know not only us but all humanity and mankind and especially muslims they owe imam hussain alayhi salatu wasalam and i believe that they should also come they should really also come all the muslims should be here i don't see anything during walk or anywhere which will show that imam hussain alayhi salatu wasalam is limited to one community no but while there is only one community then of course you know they will have the rights of the ownership and ownership in the sense that we are responsible but i believe that our muslims majority of them they should think about it they should review about it that don't you think that here we should be all muslim representation and we should be present here to show the world that muslim we are united and this is our identity and that's exactly what is our ideology and this is a practical example and a sample of being a muslim how we are we are presenting the 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 practical example of muslim ideology quranic ideology islamic teachings sermon of prophet muhammad peace be upon him and the teachings of prophet muhammad peace be upon him and his progeny where is practical example no where is a sample no no and not anywhere but here you can find may allah give us tawfeeq that we'll be able to inshallah understand our responsibilities and duties and by the way would put our efforts together so we can inshallah bring people's attention and then we'll be able to transfer this practical example of true islamic ideology towards humanity and mankind and that's exactly what we need and that's what i'm trying my best to just talk about it and give the examples and of course you know practically pictures are there videos are there nowadays everyone has you know smart devices and they can record it i believe that we should record everyone should record not for their own record but also to present <coughs> and we should have millions millions clips for the hospitality for kindness for politeness for this you know example of unity and uh, discrimination free free society so people should know and people should uh, come to know that what are really practical examples of true islamic values let's take a short break and we'll be back shortly and then inshallah we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam to imam hussain alayhi salatu wasalam and you can call upon allah subhanahu wa ta'ala with the right of imam hussain alayhi salatu wasalam stay tuned we'll be back shortly allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajjal farajahum sharif salam ya hussain alayhi salatu wasalam
اور ہمیں کرب و بلا کے لیے محسوس کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعا زہرا اس نے حل من جو کہا ناصر نیان سرنا ہم نے لبے کہا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا یا علی آپ کے ہر رنج و مسائل کی قسم آپ کے غم کی ہے مقلوز یہ نسل آدم چودہ صدیوں سے مسلسل ہے ازا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ غلم پاؤں قلم زائرے کرپ و بلا کے نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ لکل اجر علی پھر مصیبہ یا ہے جیا علی نکتا ہو ہر جل Welcome back to the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the Holy City of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 23rd of Safar and we are in your service from the Holy Shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open, the opportunity is there. You can call in and you can present your salam. And you can uh, express your feelings and you can recite the ziyara of Imam Hussain alayhi salatu And you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu We do have two more programs which inshallah will try our best to have one from the Holy Shrine of Hadrat Abbas alayhi salatu and one from Amir al Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Inshallah. Uh, dear viewers, as you know that uh, our ch our time had changed, but inshallah next month when we come back, hopefully inshallah our time will be the same uh, which we have since last 11 years almost, and which is after namaz fajr uh, 5 a.m. of Karbala standard time, inshallah. But uh, because of Arba'in Imam Hussain and Mawakib and so much, other schedules and things we were not able to have on uh, that time so uh, we are trying our best to inshallah Aziz, at least give the opportunity uh, to all mu'minin and mu'minat that they are able to watch this at this time and again uh, because of the system uh, here in, in Iraq uh, a, a big pressure in a sense that too much of course you know load so 
sometime also there is interruption uh, that call uh, won't get through so those people they are able to call and and, they, and, and their call gets through may allah accept their efforts and uh, may allah uh, give to all of them best reward with the right of imam hussain alayhi salatu wasalam amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin aaj 23 safar hai aur hum aaj karbala mein harme imam hussain alayhi salatu wasalam se aapki khidmat mein hazir hain aur hamari phone lines jo hai wo open ho chuki hui hain aap call kar sakte hain aur apna salam maula imam hussain alayhi salatu wasalam ki khidmat mein pesh kar sakte hain ابھی بھی وہ اربائن کی انوائرمنٹ باقی ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد زائرین امام حسین علیہ السلۃ السلام کی موجودہ درحالی کے بہت بڑی تعداد واپس جا چکی ہے اس سال جو آفیشلی اناؤنس کیا گیا ہے بائیس ملین زائرین امام حسین علیہ السلۃ السلام وہ کربلا اربعین میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں بائیس ملین کا مطلب ہوا دو کروڑ بیس لاکھ اور یہ بہت بڑا نمبر ہے کسی بھی اس طرح کے مذہبی اور آف کورس نان گورنمنٹ آئی مین بائن مانا کہ نٹ آرگنائزڈ بائی گورنمنٹ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ جو لوگوں کی طرف سے مذہب کے شیلٹر میں اور اس کی سپرویژن میں اگر روئے زمین پر کوئی اجتماع ہے تو یہ اربعین امام حسین علیہ السلاۃ والسلام ہمارے ساتھ کالر ہیں جی وی ہیو اے فسٹ کالر ود اس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری بہن بسم اللہ جی جی میری بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ان کے مان سے کہیں گے ہمیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے آئے مال سلام کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کیونکہ مولانا سے صرف عمل مانگتے ہیں اور دلوں کو دیکھتے ہیں وہ چہرہ نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کو شکر ہے پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں جو ہمیں سیدھا رب سے ملاتا ہے اور جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا مولانا صاحب اس ماں سے دعا ہے تو ہم یاد رکھیے گا مرمومین کو بالخصوص میرے ماں باپ کو اور ذریعے کے پاس جا کے پلیز میرا نام روزینہ سے دعا کیجیے گا میرے حق میں اور ہمارے مرحومین کے حق میں جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وابستہ رکھے محمد والے محمد علیہ السلام کے در سے بہت بڑا در ہے سب کچھ سب کچھ انہی میں وہ لوگ جو ان سے دور ہیں وہ ان کی وہ نہیں محسوس کر سکتے ہیں ان کی عظمت کو اور یہ بہت بڑی عظمتی ہے خدا نہ کرے کہ دنیا اور آخرت سے کی دوری ہو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امین یا رب العالمین میری بہن کی بھی دعائیں جو ہیں وہ مشترکہ دعائیں تھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دلوں کی ترجمانی چونکہ کامن دعا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دلوں کی ترجمانی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک کی دعا نہیں ہوتی بلکہ بہت ساروں کی دعا ہوتی ہے پروردگار آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے اور آپ کے ہم سب کی توفی کانتے خیر میں اضافہ فرمائے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا یقیناً ایک فلسفہ ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے احکامات ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا وہ ادا سال کا عبادی انی فا انی قریب اجیب دعوت دا عبادان 
कि जब भी कोई मुझे पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ और उससे पहले ये भी है कि वायदा साल का इबाद यानी जब कोई मेरा बंदा मेरे मतलब सवाल करता है तो आइनी करीब हूँ मैं बहुत करीब हूँ परवरदिगार तो शाहरग हयात के करीब है उससे भी ज़्यादा जो है वो करीब है लेकिन दुआ दर हकीकत बास इतमान होती है इंसान की अनर सेटिसफेक्शन जो है इनर सेटिसफेक्शन वो दर हकीकत जो है इंसान को हासिल होती है सुकून मिलता है इतमान मिलता है इंसान पैनिक रहता है और ये असूल है कि जो इंसान जिंदा है यानी हयात या हयात मादी के अंदर जो जिंदा है उसका इम्तहान ज़रूर होगा वलनबलुवनकम बशैनखौफ वलजू व नक्समिनमवाल वनफ़समरात व बशर साबरीन असाबत हम मुसीबा कालू इन्ना व इन्ना इलेह राज ये मुमकिन नहीं है कि आप जिंदा हों हयात हों और इन में से किसी एक के ज़रिए से आपको आजमाया ना जाए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है एक हकीकत है अल्लाह रब्ज़त ने हती अपने आ, अपने मुकर्रब अम्बिया को आजमाया है हजरत इब्राहिम आसमाम की आजमाइश को देखें बल्कि उनकी आजमाइशों को देखें कहीं पर जो है वो सुबू हूँ कदूस हूँ रबोना व रबालमलाक व रूह की सदा को बुलंद करके टेस्ट किया जाता है कि खलील खुदा उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं और वो भी उस तस्वीर की आवाज़ पर जो कुछ है वो सारे का सारा खुदा की राह में लुटा देते हैं कभी खलील खुदा को मंजनी के ज़रिए आतश नमरूद में फेंका जाता है और आजमाया जाता है कि तवक्ल कितना है खलील खुदा के अंदर और कभी हजरत इसमाइल की कुर्बानी मांग कर आजमाया जाता है हजरत इब्राहिम हमारे अजदाद में से हैं यानी हम उनकी जो है वो नस्ल और ना फकत ये कि नस्ल बल्कि हम उनके पैरोकार हैं दीन इब्राहिम लेकिन उनका भी इम्तहान हुआ शेख उलम्बिया भी उनको जो है ना वो कहा जाता है हजरत नूसला साढ़े आठ सौ साल तक तबलीग करते हैं और यही मुश्किल हैं नबलूनखौफ किसी को खौफ के जरिए आजमाया किसी को सबसे किसी को भूख के जरिए आजमाया गया तो इसी मोहतर इम्तहान तो जिंदगी का लाजमा है जब तक जिंदा है इंसान ने इम्तहान देना है और इन इम्तहान में कामयाबी के लिए दुआ बहुत बड़ा जरिया सुकून और कामयाबी है नेक्स्ट कॉलर में दस सलाम वरम्ह वरक कैसे हैं आप वालेकाम वरम वरक सिस्टर चंदा न्यूयॉर्क से अल्लाह का शुक्र अलहमदिल्ला मेरी बहन आप सुने क्या हाल है ठीक है खैर वफियत से हैं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है सलाम पेश कर रहे हैं जी मेरी बहन बिस्मिल्लाह आप अपना सलाम भी पेश कीजिए और पूरे ट्राई स्टेट एरिया की भी जो है नुमाइंदगी कीजिए बिस्मिल्ला मेरी बहन बिस्मिल सलाम या या नाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका भी कि कि आपने कॉल किया और अल्लाह का मिल गई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन जजाकल्ला और अल्लाह ये सलम रबुल्जत आपकी इन एफर्ट्स को कबूल व मंजूर फरमाए और आपके रम सब की तोफ़ी के आते खैर में इजाफा फरमाए अमीन या थैंक यू मेरी बहन आप भी इनशा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू खुदाफि 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 यकीन तो मैं अर्ज ये कर रहा था वी हैव अनदर कॉलर विद अस्सलाम वालेकुम वरह व बरकत अस्सलाम वालेकुम वरह व बरकत वालेकुम अस्सलाम व रहम व बरकत जी आगे आपका इसमें ग्रामीण और कहाँ से कॉल कर रहे हैं 
قبلہ تارک محمود بھاول پور سے کیسے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کے شکر ہے تارک محمود صاحب ماشاءاللہ اور تقبل اللہ جناب ارلی مورننگ ہے پاکستان میں مجھے پتا اس وقت اور ماشاءاللہ یقیناً آپ نماز کے لیے بیدار ہوئے ہیں اور آپ کی کال بھی مل گئی ہے بسم اللہ جی قبلہ مولا امام حسین اسلام کی بارگان اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ آگا جان بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا باب اللہ حسین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابنا عمیر المومنی و ابنا سید البردیین السلام علیکہ یا ابنا فاطمت السہراء سید الدنویتا العالمین السلام علیہ الحسین والا علی بن حسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور قبلہ ٹھیک کھاک ہیں آپ آپ کی ٹیوٹ نہیں ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین لطف پروردگار آگا جن الحمدللہ چلے اللہ تعالیٰ قبلہ جتنے بھی ظاہرین امام حسین علیہ السلام آیا ہیں اللہ پاک ان کو تمام کو اپنے اس دو امان میں رکھے اور ہمارے لئے بھی دعا قبلہ کیجئے گا مولا کی پارکہ میں ہماری فیملی کے لئے پوری فیملی کے لئے قبلہ انشاءاللہ ضرور تارک محمود صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور اللہ یہ سلمک بڑی مہربانی آگا جان بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ تارک محمود صاحب جو کہ جنوبی پنجاب بہاولپور جنوبی پنجاب سے کال کر رہے تھے پروردگار آپ کی اور جنوب پرگیاب کے تمام تر مومنین مومنات کی مسلمین کی پروردگار دعاوں کو مستجاب فرمائے حاجات کو پورا فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین جنوب پنجاب والے بھی جلدی اٹھنے والے ہیں کوئٹا والے بھی جلدی اٹھنے والے ہیں اور یقیناً جو شمالی علاقہ جات کے اندر پارا چنار سے لے کر پھر اس طرح گلگت بلتستان چلا جائیں تو یہ بھی جلد اٹھنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں کراچی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں تو اکثریت کی میں یوں کہوں گا کہ روٹین جو ہے وہ صبح سونا ہوتا ہے رات لیٹ نائٹ جو نے کراچی آدھی رات تک جو نے جاگتا رہتا ہے کسی زمانے میں اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور جیسے نیو یارک کے مطلق کہا جاتا ہے کہ نیور سلیپس نیو یارک میں آپ رات کو دو بجے بھی جائیں تو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ بہرحال ایک زندگی جو ہے نا وہ ملتی ہے اینیوے اللہ رب العزت آپ کے رم سب کی توفیقات خیر مضافہ فرمائے آپ کے رم سب کو عجر عظیم فرمائے نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بس یہ دو اور دینا اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے ٹائم پر جو ہے نا وہ آ جائے گا انشاءاللہ تو جو مومنین مومنات بعض شکایت کر رہے تھے کہ آگا آپ نے ارلی پروگرام کر دیا ہے ریلی میرے ہاتھ میں نہیں تھا اینیوے دعا عزیزن محترم باعث اتمنان قلب ہوتی ہے اور پھر جب امام کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو اور سکون اور اتمنان مل جاتا ہے بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کے خدمہ میں ارس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ترمیمی بل آرڈینس جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا تو اس کو صدر پاکستان نے اعتراض لگا کر میری معلومات کے مطابق واپس کر دیا اب اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو اس میں اس کو پیش کیا جائے گا اور پھر اس پر بحث ہوگی اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ پروپرلی بحث کی جائے اور بحث کرنے کے بعد تمام تر لوگوں کی آرہ لے کر پاکستان میں آپ کوئی ایک فقہ کو یا فرقے کو یا گروہ کو مسلط نہیں کر سکتے دوسروں پر کہ ماں ان کے ہم بھی کبھی یہ نہیں چاہیں گے یا مطالبہ کریں گے کہ ہم اپنے عقائد کو دوسروں پر تھوم دیں نہیں ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے ایک دوسرے کا عقائد کا احترام کیا جانا چاہیے اور جب کوئی اس طرح کے قوانین بنایا جائے تو اس کے اندر برین سٹرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے ڈسکیشن کی ضرورت ہوتی ہے آراء کو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر کلیکٹیولی ڈسیجن ہونا چاہیے وہ پروسس تیہ نہیں کیا گیا بہت سارے ابہامات ہیں اس کے اندر بہت سارے سقم ہیں اور بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ تشریحات ہیں جن کی ضرورت ہے جب تک وہ نہ کی جائیں اس وقت تک اس طرح کا بل جو ہے وہ پاس کر کے اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا اب یکم ربی الاول کو پاکستان کے اندر جو شیعہ قوم کی قیادت ہے انہوں نے مل کر ایک کال دی ہوئی ہے اسلامباد میں اجتماع کی I believe کہ still وہ ویلڈ ہے اور 
علماء ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں تو میری بھی تمام تر مومنین پاکستان سے گزارش ہوگی کہ جو جو یکم ربیع الاول کو اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی آواز مقتدر حلقوں تک پہنچانے کے لیے ضرور اس میں شرکت کرنی چاہیے اور بائی صاحب یہ بات بھی بتا دوں کہ زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پر امن جد و جہد کرتے ہیں اور ہم تو ہمیشہ ہی پر امن رہے ہیں لیکن بہرحال کوشش کرنا جد و جہد کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری ڈیوٹی اور ہماری رسپانسبلٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء اگر میدان عمل میں آئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ان کی آواز پر لبیک کہیں اور باقی یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک پر امن ملک ہے اور انشاءاللہ مسلمانوں کا گہوارہ ہے اور اسلام کا گہوارہ ہے اور یقیناً مقتدر حلقے ملاحظہ کریں گے اس چیز کو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس کی وجہ سے ملک کے عزیز پاکستان کے امن کو تباہ نہ کر دیں اور اس کو فرقہ واریت کی آگ میں نہ جھونک دیں اس سنسٹیو ہمیشہ ہی دور حساس رہا ہے لیکن اس وقت سنسٹیوٹی زیادہ ہے اس وقت حالات اور نازک ہیں معاشی حالات سیاسی انسٹیبلیٹی اور پھر ہمارے جو ہمسایوں کے جیو پولیٹیکل اور جگرافیکلی اگر دیکھا جائے تو بہرحال اور انٹرنیشنلی بھی بائی دا وے اگر ہم دیکھیں تو حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہیے معاشی استحکام چاہیے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا چاہیے جیسے کہ ہم لوگ شروع سے رہتے آ رہے ہیں اور دیفنیٹلی میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اسی بات پر یقین رکھتے ہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اپنے کو چھوڑو نہیں اور سب کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور احترام کے ذریعے آگے بڑھیں باقی جو اصحاب پیمبر ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جو آئمہ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ہمارے علماء مشتہدین کا سٹانس بڑا وعدے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بنائی جانی چاہیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مقتدر حلقے اور صاحبان اقتدار و اختیار اس بات کو سمجھیں گے اور اس کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے خوشمندانہ اور دانشمندانہ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ملک کبھی بھی انشاءاللہ خدا نہ کرے فرقہ واریت کی آگ میں نہیں چھونکا جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیق آتے خائم اضافہ فرق امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین عزیل محترم ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہماری فون لائن تو اپن ہے اور الحمدللہ ایک ایک کر کے کال جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور ہم بھی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ جو مومن مومنات اپنا سلام مولا کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا سکیں اور اپنی دعاوں کو خدا کی بارگاہ میں امام حسین کے توصل سے پیش کر سکیں تو اسے تو جس بات کی طرح بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سکون مل جاتا ہے کہ میں نے اپنے معاملات کو خدا کے سپورٹ کر دی اور بائی دا وے دیٹ از دی بیسٹ وے جو آیات سے قرآنی اور جو تاکیبات نماز کے اندر تاقید کی گئی ہے بالخصوص نماز فجر کے بعد خوفد عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد میں اپنے تمام تر معاملات کو خدا کے سپورٹ کرتا ہوں وہ بصیر دیکھتا ہے جانتا ہے اس کو پتا ہے میرے معاملات کیا ہیں تو جو اصلاح ہے وہ اللہ رب العزت کر سکتا ہے ہدایت خدا دے سکتا ہے پریشانیاں خدا دور کرتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دس پہ دعا رہنا چاہیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور اسی طریقے سے جو زیارت ہوتی ہے وہ بھی اظہار محبت کا نام ہے اظہار عشق کا نام ہے دل میں موجود معرفت کو ظاہر کرنے کا نام ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں امام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے مولا واقع امام حسین علیہ السلط السلام کون ہیں اور ہماری عقیدت کا مرکز محور کیوں ہیں رول مارڈل ہیں امام حسین علیہ السلط السلام انسانی تر بشریت کے لیے کریم ابن کریم ہے حسین ابن علی علیہ السلط السلام اور انہی کی محبت میں کروڑوں لوگ اس سال 
دو کروڑ بائیس بیس لاکھ زائر جمع ہوئے اب میں یہ یہ تشریح کر چکا ہوں کیونکہ یقیناً جو ہے وہ لوجیکل اور جو اتھینٹک بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے ہمارے پاس اس قدر اتھینٹک فضائل موجود ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جو ہے نا وہ بات کرنے کی تو عرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہرحال بات واضح ہے کہ دو کروڑ بیس لاکھ لوگ اربائین کے لیے ٹچ کیا انہوں نے کربلا کو وہ ٹھہرے نہیں ہیں سارے کے سارے ایک ٹائم میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کوئی ایک گھنٹے کے لیے رکا ہے کوئی دو گھنٹے کے لیے رکا ہے کوئی ایک دن کے لیے رکا ہے کوئی دو دن کے لیے رکا ہے کوئی آٹھ دن کے لیے رکا ہے اور ہمارے جیسے کوئی ابھی تک رکے ہوئے ہیں لیکن بہرحال یہ لوگ جو زائرین آئے ہیں تو آنے اور جانے ان کو شمار کیا گیا ہے کہ یہ دو کروڑ بیس لاکھ کی آفیشل جو ہے وہ فگر اناؤنس کیا گیا بگ نمبر بگ نمبر الحمد للہ رب اللہ اور واقع نجیب ہے اب آپ تصور کریں کہ بائیس کروڑ افراد سب کو تو نہیں لیکن بہرحال میجورٹی کو فری سرو کیا گیا ہے بالخصوص جنہوں نے مشی کی اب آپ تصور کریں کہ اگر سکسٹی پرسینٹ نے بھی مشی کی ہو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسینٹ نے اگر مشی کی ہو تو جنہوں نے مشی کی ان کو فری سرو کیا گیا تو یہ واقعہ لطف پرور دیجیے بہرحال اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو اپنی شناخت بنا کر فخر کے ساتھ اس شناخت سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس کی عملی تفسیر ہے اور اسے فخر سے ہم پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے اللہ رب العزت ہمیں توفیق کتاب فرمائے اور ہماری اور آپ کی سب کی توفیقات خیر میں دافع فرمائے جو جو خدمات سر انجام دے چکے ہیں دے رہے ہیں دیتے ہیں پر وہ دیگر ان کی زحمات کو قبول فرمائے امین یا رب العالمین اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار اس بات کی طرف تاکید کر رہا ہوں کہ ہمیں لوجسٹک سے اٹھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے یعنی بڑھ کر آگے ایک قدم آگے جو ہے وہ جانا چاہیے اور سیلفش نہیں ہونا چاہیے فقط یہ نہیں ہے کہ جو مجھے چاہیے پھر میں اپنی ذات کو آگے رکھوں بلکہ ذہن محترم کامیابی و کامرانی کے لیے توحید محور ہر کام کو ہونا چاہیے جب تک ہم وحدانیت پروردگار کو نہیں سمجھیں گے اور ہر معاملے کو پریفر نہیں کریں گے کہ پریفرنس گوز ٹو ان دین اند اللہ اسلام اللہ سبحان ہوا تعالیٰ خوش نہیں دیے پروردگار میری ذات کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہے خدا کے لیے میرے لیے نہیں ہے میں وسیلہ ہوں میرا وجود وسیلہ ہے میرے اعمال وسیلہ ہیں میری سوچ وسیلہ ہے اور در حقیقت جو مرکز و محور ہیں وہ, وہ, وہ اللہ رب العزت ہے توحید وحدانیت پروردگار اور امام حسین علیہ السلط اسلام بھی پوری دنیا سے اپنے زائرین کو بلا کر یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں جو روایات ہیں نا کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے گویا یہ کہ وہ عرش پر خدا سے ملاقات کرتا ہے معمولی بات نہیں ہے سب ویری امپورٹنٹ مطلب جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو تو چلیں جی اللہ رب العزت آپ کی رم سب کی توفیق آتے خیر میں اضافہ فرمائے آپ کو رم سب کو جو رزنی فروان نصیب فرمائے میں جب کہتا ہوں کہ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو مرخومین ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کریں تو پوری دنیا میں جو لوگ بھی پروگرام کو دیکھتے ہیں تو وہ جب سب مل کر ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرا یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے چونکہ اجتماعی دعا ہے جو مانگی جاتی ہیں اور ہمارے مرخومین منتظر ہوتے ہیں ان کا پروندہ بند ہو چکا ہوا ہے وہ مرحون منت ہیں اس بات کے کہ اب جو کچھ بھی ہم ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے یا ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے ان تک پہنچائیں گے وہی ہے یا جو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اور باقیات و صالحات کے طور پر اپنا کچھ چھوڑ گئے ہوں 
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ پروجیکٹ چھوڑ جائیں اللہ کرے یہ سلام یا حسین جاری و ساری رہے تو یہ ہماری طرف سے ایک یہ بھی باقیات و سالیات اور صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھنے میں اور بہرحال جو تھوڑی بہت کنٹیبیوشن ہے ہماری تو اللہ کرے گا انشاءاللہ جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو اس کی رائلٹی ملتی رہے گی اور اسی طریقے سے اللہ کرے کہ اور بھی پروردگار ہمیں پروجیکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی رائلٹی ملتی رہے لیٹس ٹو سائٹ سورہ فاتح تھری ٹو تھری کا انکل ہوا لائن فائف کا مومن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدین السراط والمستاکین سراط اللہ فینا نمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد تعدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ سومد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفو و نعهد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ سومد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفو و نعهد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ سومد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفو و نعهد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم الشریف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات علی احیاء منہم علی مواتا باللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شئن قدیر اما یجیب المترہ اذا دعاہ و یکشف السو 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 یا پروردیار یا خالق اکبر خالق آئینات یا غفور یا رحیم یا کریم یا افار یا ستار یا حیتین یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیت اور مقبول و منظور فرما پروردیار جو مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح تا فرما جو جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عجل رائز فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی ہے دور فرما جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارات سے مشرف فرما ہمارے گناہ نے کبیر و سگیرہ معاف فرما آئندہ گناہ نے کبیر و سگیرہ سے محفوظ فرما اپنے حفظ و مان میں رکھ شر شیطان سے جننس کے شر سے محفوظ فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرخمین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم اتا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک امام زمان عجل اللہ فرجہم شریف کا جل ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما کما کو ہو معرفت نصیب فرما اپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کو کرزوں سے نجاز اتا فرما جو بے گناہ قید انہیں قیدوں سے رہائی اتا فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجع غزام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما علماء حقا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما جو والدن اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ان کی پریشانی ہے دور فرما ہماری نوجب النسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق آئینات یا غفور یا رحیم یا کریم یا افار یا ستار یا یکن یا اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جس جس مومن اور مومنہ نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما جہاں جہاں زداری ہو رہی ہے ازاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور زائرین کا سفر بے خطر فرما پروردگار یا خالق اکبر خالق آئینات یا غفور یا رحیم یا اللہ جو بچیاں دمیں بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما جنہوں نے امتحان دے چکا ہوا ہے پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم برحمتکا یا ارحم الراحمین امین یا رب العالمین دیر ویورز Thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, tomorrow again we are going to be in your service from the Holy Shrine of Imam Hussain al-Islam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. روحي أحتاجك أنفاس